हेलो नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग टू एवरी वन हुई स्ट्रीमिंग टू टाइम्स एफ एम नाइन पॉइंट सिक्स राइट नाउ ये आज बिहान बिहान नई नीता को आवाज से तैयार टाइम्स एफ एम नाइन्टी पॉइंट सिक्स मेगा हर्स को एयरवेव्स बात सुंदर प्रोग्राम को नाम रहे रेडियो लिंक र रेडियो लिंक में चाह आज नीता को साथ में एकजा गेस्ट हो भाई कुछ एकदम हो इंट्रोडक्शन में मैं ये धेरे कुछ इन्क्लूड कर पर्ने हो छुटन छुट्टा दिन मो कुछ तैं टाइम्स एफ एम को ब्रेक ब्रेक में एडर से सुनी राख्भ अबाउट हो सिक्स मेड इन पाकिस्तान एक्जिबिशन जो डब्लुटीसी जो त्रिपुरेश्वर में रहे तेज को फोर्थ फ्लोर में डीईसी में आजदि से सुरू हो सो यही ये अर्गनाइजर को राहुल पिंडी चेम्बर अफ कमर्स एंड इंडस्ट्री लेगनाइज कर सिक्स मेड इन पाकिस्तान एक्जिबिशन रहे इसे राहुल पिंडी चेम्बर अफ कमर्स एंड इंडस्ट्री का चेयरमैन हो वहाँ को नाम भन्न पर्दा मिस्टर मोहम्मद खुर्शीद बरलास वहाँ वहाँ से भर्खर मात्र प्रेसिडेंट अफ हेन्डीक्राफ्ट एसोसिएशन अफ पाकिस्तान से चुनिन्न भाग सो वहाँसंग को अंतरंग कुरा हम करने पैला वहाँ लगत करूँ सो लेट्स वेलकम मिस्टर मोहम्मद खुर्शीद बरलास सर वेलकम टू आर शो थैंक यू वेरी मच ओके सो डू यू लव नेपाल ऑफ कोर्स आई लव नेपाल बिकॉज दे लव पाकिस्तान यस एक्जैक्टली हाउ वाज योर नेपाल ट्रिप अलहमदुल्ला दिस इज माय सिक्स एक्जिबिशन इन खटमंडू आई आई जस्ट स्टिल दिस इज एवरीथिंग इज ऑन माय फ्रंट ऑफ माय आईज दैट व्हेन आई केम इन अ फर्स्ट टाइम इन नेपाल एंड खटमंडू दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट व्हेन आई मेट लॉट ऑफ पीपल हियर एंड प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स माय एम्बेसडर दे इंकरेज सो मच that we must have a made in pakistan exhibition in kathmandu because they love pakistan but they never seen a pakistani quality products here so it's a good opportunity to here to showcase the good quality of the pakistani products okay we'll get back to the exhibition thing uh, uh, later but before that of course our listener wants to know uh, how was your childhood how was your struggle i mean about your personal stuff so can you please uh, tell us about yourself Oh you are going to push me back on the 50 years back you know <laughs> uh actually uh, uh, I I I studied in Pakistan in the south part of uh, Pakistan is a Karachi I have uh, uh, completed my education graduation from Karachi there is a national college uh, business education then I started my uh, business with my father basically we are a business uh, family and uh, and we had a little a small factory was there and uh, we were exporting uh, herbals to european countries but when i joined my office with my father so he just informed and told me that i'd like to give you more experience and to just uh, to for your community based uh, you have to do a lot of things so uh, he just guided me my first life exhibition 1983 that exhibition was also titled uh, with the made in pakistan exhibition in karachi that was a tremendous exhibition i was so young because i just joined my office i found a very good experience because i love to meet the people i want to serve my community so it is a community based uh, uh, you can say it a, a profession as well so uh, that time i just started with a after 2 years one year one exhibition after because i was so busy with my father's business but uh, uh, slowly slowly i came to in uh, into a, a business professionally in organizing the exhibitions so then we started exhibitions to ex- promote the export of pakistani products so we started with uh, uh, gulf countries dubai abu dhabi in 1984 85 86 okay. so early backs so so uh, as as when we get a good response definitely you like and to like to expand it more so alhamdulillah really uh, that time we did a hard time we organized because in those days there was exhibitions was not so much professionalized you can say it but we did it well and uh, alhamdulillah we 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 contributed our share to promote the pakistani export and uh, alhamdulillah we are doing very well and slowly slowly we expanded our circle then we came to it then i migrated from uh, karachi to islamabad 
uh, joined uh, Rahul Pindi Chamber of Commerce and Industry as a as a member of the committee and slowly again alhamdulillah i showed my progress so they they just uh, appoint me as a vice chairman of the committee and then now they promoted as a chairman of the committee of the regional trade firstly we started with the sark region because we believe in the regional trade mm-hmm. if we will uh, promote the regional trade then uh, you can say it, this region is the most richest part of the world but unfortunately lack of confidence of in each others so we are not getting so much uh, tarakki ya advancement uh, in the industry and the business so inshallah we we are, we are expecting uh, uh, one day we will uh, succeed and we will gain the confidence of each others uh, brothers of our sark countries you can say it because in nowadays there is a time to live jointly you can't uh, isolate it just a one part of the uh, world so we have to be uh, meet the people we have to exchange our uh, communities our uh, products whatever you need we have to export you whatever we need from you you have to send it us so like this inshallah we, we are expecting a much more business trade in future inshallah yeah Yeah someone has rightly said united we stand and divided we fall so yes we have to help each other as pakistan is a very uh, near and dear friend of nepal too so uh, the culture of uh, nepal and pakistan is completely different uh, how does uh, i mean how does it feel uh, of uh, i mean the uh, it is the sixth uh, edition right sixth uh, season made in pakistan uh, exhibition so uh, the uh, the other five exhibitions had been a great success uh, people loved uh, pakistani leather materials textiles so uh, how how did you feel about that uh, really uh, i i love to uh, whenever the the chambers give me a task for the nepal i so much pleased that i must go myself uh, for the nepal because uh, so soft people so humble people and they express their feelings toward pakistan and uh, you uh, i i am really proud to say that okay, these are the real strength and uh, whenever when i came here so lot of people give me uh, lunches dinners gifts so so really i love it and uh, uh, excellency ambassador of nepal in pakistan mr baharat is so uh, most uh, favorite person in islamabad in pakistan because he, he always meet the all businessmen all the diplomats all officials in pakistan he tried to communicate the message from the nepalese people to pakistan so these uh, missions are doing really very positive job as well uh, ambassador of pakistan in nepal he is doing a very hard uh, struggle to Uh, to uh, deliver the message from the pakistani people that how we love the nepalis because uh, really we we love pakistan and we love nepal and uh, and we also uh, offer the nepalis student to come and study in pakistan we have a special quota for the professional universities uh, free of cost and they can come over there they can uh, have a quality education for the medical and engineering and, uh, and the students are going there and uh, and the so many nepalis are working in uh, uh, hospitals and uh, different uh, uh, sections of uh, pakistan so so inshallah we the future is very bright but there is only a, just a little uh, issue is that just little due to a landlock uh, problem is there because we love and send to uh, much much more quantity to send our products but there is it takes a lot of time to send this by sea so by air is a, is not as a uh, competitive prices is there so inshallah we are expecting there the all the sar countries move freely because like a sanjan they are around 28 countries they move without any visas they they just uh, when you get into a, any sanjan country so you can just move to france you germany holland belgium without any problem so we like to be have a very strong relation amongst our all the sark members we should meet we should uh, improve the trade 
and culturally we should exchange our uh, uh, films dramas and uh, cultural troops sports should be uh, among us we should have a, it is going on but it is very slow paces there we have to be very push and to 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 achieve the targets because if we are going to be match our pace with the other part of the countries other part of the world so we have to go faster okay you said you love nepal did you visit at any places of nepal uh, except kathmandu at, yeah uh, uh, pokhara i visited pokhara i really love to go there but unfortunately when i came for this exhibition uh, extremely busy because as you know that uh, just organized the exhibition is uh, from till morning till night is uh, you have to arrange everything publicity construction to meet the people for opening ceremony for custom clearance these all things are involved but when i'll come with my family i love to repeatedly go to pokhara really it is worth to stay just for the holidays it is a nice place or uh, it is my dream again to visit there in pokhara inshallah okay uh, t- uh, do you have any uh, special nepali food you love to eat most Uh, uh yes of course there is a uh, like what you say um, uh, like samosas something like that uh, spaghetti uh, i like it and uh, I, i like because when i'll visit any country i like to taste local food mm-hmm. because we take our food usually there is there is no issue at all but we want to change it so we want to experience the new food new destinations new culture and uh, and we uh, we are also organizing a sark exhibition mm-hmm. in lahore in month of december so inshallah uh, day after tomorrow we are going to meet the association and the chamber of nepal in kathmandu so we are going to be offered them please visit pakistan so we give you a very uh, very very lowest possible price for the stall and it is a sark international trade fair you will see that you will uh, experience yourself that how pakistani love the nepalis so we would like to push there please come and join the pakistani exhibitions as well also okay uh, we'll uh, take a short commercial break here you guys keep tuning to times fm 90.6 and we will be talking about more uh, made in pakistan expo the sixth edition of a made in pakistan expo with mr mohammad khurshid parlas <laughs> Welcome back after that short commercial break. You are still tuning to Times FM 90.6 with me Neeta and I have uh, Mohammad Khurshid Barlas as my guest of honor. Uh, so uh, we have talked about your childhood and about uh, your love to Nepal and how Nepali people love Pakistani goods and your experiences. So now uh, back to exhibition part. Uh, so this is the 6th uh, Made in Pakistan uh, exhibition. Uh, uh, how was your experience till 5 uh nita first of all i would like to request you because uh, uh, now let me speak in urdu okay. because we have our own language i like uh, because i like to prove that one we don't have any language barrier is there when i will speak urdu so definitely you will understand yes. so it's mean we are more closer Okay. <laughs> Thank you Nita आपका बहुत शुक्रिया आज आप ने मुझे दावत दी आपके अपने चैनल में टाइम्स एफ एम के लिए सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ आई रियली से थैंक्स टू यू एंड योर ऑल टीम एंड मैनेजमेंट दैट यू केम हेयर टू कवर आवर इंटरव्यू फॉर दिस एग्जिबिशन आपसे बहुत अच्छा लग रहा है बातें करते हुए कि आप मेरा पैगाम मेरी बात मेरी आवाज़ नेपाली दोस्तों तक मेरे भाइयों तक मेरी बहनों तक आप पहुँचा रहे हैं हम यहाँ पर ट्रेड के बहाने प्यार लेने आते हैं और प्यार देने आते हैं हमारा मकसद सिर्फ नेपालियों के लिए नेपलीज के लिए प्यार से बढ़ कुछ नहीं है बाकी कारोबार होना चाहिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड होता है और हमारी ख्वाहिश ये है कि मुझे याद है आज भी जब मैंने इसकी पहली लॉन्च पाकिस्तान में हम जब किसी मुल्क में जाते हैं तो उस कंट्री की एग्जीबिशन जहाँ कर रहे होते हैं उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी हम अपने होम टाउन में करते हैं जब हम पाकिस्तान से भी आते हैं पाकिस्तान में सबको बता के आते हैं मीडिया में कि हम नेपाल में जा रहे हैं और वहाँ के जो एम्बेसडर होते हैं वो हमारे चीफ गेस्ट होते हैं और मुझे याद है आज भी आज से छः सात साल पहले बालाजी कंवर इज एक्सलेंसी सो नाइस और इतने नफीस इंसान थे नेपाल के जो एम्बेसडर थे 
पाकिस्तान के अंदर उनके साथ मेरे रिलेशन फैमिली की तरह थे उन्होंने मेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह माना हुआ था और वो मेरे घर में इस तरह आते थे जैसे वो मेरी फैमिली मेंबर हैं हम भी उनके घर इसी तरह जाते थे जैसे वो मेरे फैमिली मेंबर हैं हम आपस में फैमिली की बातें करते थे उनकी जो मिसिस वो भी हमारी बहन की तरह थी बहुत अच्छा लगा उन्होंने हमें ज़्यादा इंकरेज किया था कि जी आपने नेपाल जाना है और उसी तरह ये सिलसिला अब जो हमारे पाकिस्तान में जो एक्सेलेंसी जो एम्बेसडर हैं भारत जी ही सो नाइस सो पोलाइट और इतना उनकी कोशिश होती है कि वो नेपाल के बारे में पाकिस्तान में लोगों को बता सकें कि नेपाल क्या है कैसा है टूरिज़म के ऊपर बहुत कोशिशें करते हैं और अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करते हैं कि कहीं से भी उनको जब इन्विटेशन आती है वो वहाँ जाते हैं जितना टाइम भी हो उनके पास तो इन चीज़ों से एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज एक दूसरे मुल्कों में जाता है और कि जी हम लोग बड़े करीब हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के साथ हम मिल के रहना चाहते हैं और ट्रेड भी बढ़ाना चाहते हैं टूरिज़म भी बढ़ाना चाहते हैं तो अभी बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान में भी सार्क की एग्जिबिशन तीन दिसंबर से तीन दिन के लिए लग रही है तो मैं इन ताला एक दो रोज़ में यहाँ के चैम्बर से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलूँगा और उनको ऑफ़र करूँगा कि वो भी पाकिस्तान में आएँ ताकि वो भी देखें कि पाकिस्तानी नेपालियों से कितना प्यार करते हैं और बड़ी हम्बल और बड़े प्यार करने वाले लोग हैं और उसी वजह से आज हम यहाँ पर सिक्स मेड इन पाकिस्तान एग्जीबिशन में मौजूद हैं अगर हमें यहाँ आप वेलकम ना करते तो यकीन हम शायद एक दो एग्जीबिशन के बाद इसको कंटिन्यू ना कर पाते तो ये इस बात का बहुत बड़ा प्रूफ और सबूत है कि आपने हमें बहुत रिस्पेक्ट दी है इसी वजह से ये सिलसिला जो अभी तक जारी है और इन ये इसी तरह जारी रहेगा और हम ये चाहते हैं वी बिलीव ऑन द बायोलैट्रिक ट्रेड कि अगर हम यहाँ अपनी एक्सपोर्ट को या प्रोडक्ट को प्रमोट करने आते हैं नेपालीस भी पाकिस्तान में आएँ वो भी अपना मार्केट शेयर लें और पाकिस्तान में आपकी पशमीना आपके कारपेट्स आपकी चाय आपके हैंडी बहुत पॉपुलर हैं तो आप फिर अपनी टूरिज़्म आपकी बहुत अच्छी वहाँ प्रमोट हो सकती है तो बरर आप आइए पाकिस्तान में भी आप भी अपना मार्केट शेयर लीजिए क्योंकि अब जो दौर है अब जो ज़माना है वो मिल के रहने का है अगर हम सोचें कि जी हम दुनिया से कट के रह सकेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है दुनिया सिमटती जा रही है ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है और पाकिस्तान भी बहुत बड़ी मार्केट है बीस करोड़ से ज़्यादा की उसकी पॉपुलेशन है और बस दुनिया में प्यार के अलावा कुछ भी नहीं है नफ़रतें ख़त्म करें बहुत हम लोगों ने एक दूसरे से नफ़रत दुनिया में करके देख लिया है उसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं है सवाए बर्बादी के कुछ नहीं है और अमन की ज़रूरत है और उसका एक तरीका है तरीका यही है कि रीजनल ट्रेड प्रमोट की जाए आप मेरी ज़रूरत पूरी करें मैं आपकी ज़रूरत पूरी करूँ तो इसी तरह धीरे धीरे एक आपस में स्टेक्स डेवलप होते चले जाते हैं एक दूसरे के साथ बाउंड स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि खाली कम्युनिटी एक्सचेंज के बजाय इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट की जानी चाहिए पाकिस्तानियों को यहाँ इंडस्ट्री लगानी चाहिए नेपालीस को भी वहाँ पर पाकिस्तान में इंडस्ट्री की तरफ आएँ वहाँ से री एक्सपोर्ट करें यूरोप में आप जो कुछ बेहतर समझते हैं तो जितने हमारे स्ट्रॉन्ग बाउंड्स होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा रिश्ता रिलेशन वो मजबूत होगा तो बर मुझे तो बहुत उम्मीद है कि इन ताला हम सार्क रीजन को दुनिया का एक बड़ा आइडियल और पीसफुल रीजन देखना चाहते हैं और क्योंकि देखें मैं अगर आपको बड़ा एक रफ कैलकुलेशन के साथ में आपको बताऊं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर ब्लॉक है सार्क सबसे जितनी कंज्यूमर हमारे पास हैं जितनी पॉपुलेशन हमारे पास है इतनी किसी भी ब्लॉक में नहीं है तकरीबन पूरी दुनिया की 22 से 23 परसेंट पॉपुलेशन हमारे पास है अगर हम थोड़ा सा अपने रीजनल ट्रेड को प्रमोट कर सकेंगे तो हमें तो बहुत ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है आप आपस में ही हम आपस में एक्सचेंज करना शुरू कर दें तो हमारी हालात बदल जाएंगे हम तरक्की करेंगे वरना हम जब यूरोप में और अभी मैं यूनाइटेड स्टेट में भी एग्जीबिशन करके आया हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट रहा बहुत अच्छा रिस्पांस मिला लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमें आपस में भी उसी तरह का एक दूसरे के साथ ट्रेड को बढ़ाने के लिए मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस एग्जीबिशंस डेलीगेशन एक्सचेंज करते रहना चाहिए ताकि अब आने वाला डी का दौर है कि अब तो बॉर्डर्स खुल जाएंगे 
ट्रेड के हवाले से तो उसके लिए हमें आज से ही उसकी कोशिश करनी चाहिए तो पर मैं बहुत पुरुमीद इंसान हूँ Okay as uh, someone has rightly said again failure is the first step to uh, success so hum uh, we will be talking about uh, uh, the uh, challenges the difficulties in organizing these kind of exhibition but for that you have to wait a little while uh, before that we'll go for a short commercial break you guys stay tuned to times fm 90.6 We are done with second commercial break and yes so you are still tuning to Times FM 90.6 and I am your friend Neeta and I have uh, Mohammad Khurshid Barlas as my guest of honor uh, so uh, we are talking about uh, Made in Pakistan Expo so what are the challenges uh, you faced in organizing these kind of exhibitions um, Neeta thank you uh, as you also uh, know about that uh, we are organizing uh, exhibition throughout uh, uh, the year about more than 10 to 15 exhibitions on the different countries definitely we find little problems because not that's a problems actually first of all you have to know about the system of the country you have to follow and uh, uh, rightly now we are in nepal just after a few weeks we are going to be in tajikistan after a few weeks again we are going to india so just uh, after uh, um, having a one exhibition in one country so you you have to find the system how we exp- have to export our our goods how to import what is the procedures how we can get the visas how we can organize the exhibitions so what will the method of the publicity how we'll send our message to the general public because without sending any message to the mass media how we can attract the people so these are the things these are the challenges which you should know about live very professionally so these are the things what you have to follow and to know about the system to organize the exhibitions so so that's why alhamdulillah we are uh, holding exhibitions in different part of the world and uh, as uh, this time maybe as you uh, read this name is the sixth made in pakistan exhibition with little slogan rebuild nepal why re- rebuild nepal as you know that after the earthquake the number of tourist is less mm-hmm. so we want to send the message to the world please come to nepal and help our nepalese people to rebuild the nepal mm-hmm. so whatever we can contribute what our the services we can uh, support what uh, financially servicesly and a- a- any sort of things so so we should help to rebuild the nepal this is a slogan in fact तो उसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं कि हम एक इस एग्जीबिशन का एक सर्टन पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ रेवेन्यू हम अपने एम्बेसी के थ्रू नेपाल के लोगों तक पहुँचाएंगे फिर उसके बाद हमने ख़ास तौर पे इस बार हमने नेपालीज लोगों के लिए बहुत ही कम रेटों पे स्टॉल्स दे रहे हैं ताकि उनकी बिजनेस मैनों को भी हम अपने इस एग्जीबिशन में शामिल कर सकें ताकि वो भी बड़ी जल्दी अपने एग्जीबिशन के साथ साथ मिल अपने बिजनेस को री कर सकें सो वी वॉन्ट टू री स्टैब्लिश ईच एंड एवरी इन आ, आ, किसी भी कॉर्नर पर मैं अगर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए तो इसलिए हम ये मैसेज दुनिया को देना चाहते हैं कि ये बड़ा पीसफुल मुल्क है और आए मिल के इनकी मदद करें और इसको रीबिल्ड करें दोबारा से क्योंकि ये बड़ा पीसफुल और बड़ा टूरिस्टली बड़ा अट्रैक्टिव एरिया है बहुत जानदार टूरिज्म है यहाँ की तो ये इट्स अ स्लोगन और लोगों तक पैगाम पहुँचाने का एक जरिया है मैं समझता हूँ कि प्लीज कम एंड ज्वाइन अ रीबिल्ड नेपाल अगेन Okay uh, I was about to ask uh, how can uh, Pakistan and Nepal uh, uh, help each other but you have already started helping Nepal uh, by uh, with the slogan itself says rebuild Nepal tourism uh, promote tourism uh, in Nepal so uh, thank you uh, for your out of box thought uh, so what else what uh, in what else things Nepal and uh, uh, Pakistan can collaborate so there are so many things are there firstly i think i request the pakistani businessman must visit and see the potential pakistani businessman can invest a huge amount in industry power sector we can invest here 
make some small dams because uh, here is a uh, water reserves is there and uh, energy sector is there uh, so many things are here where we can invest and collaborate with the nepalese business with the joint ventures and same in pakistan we can invite the nepalese businessman to invest in pakistan for re export to european countries and any part of the countries or hame bhi jo kuch hamare paas technology maujood hai वो हम शेयर करें नेपाल के साथ और नेपाल के पास भी जो टेक्नोलॉजी मौजूद है अपनी स्किल के लिहाज से वो पाकिस्तान में आए और जितने बिजनेसमैन आपस में एक्सचेंज करेंगे मिलेंगे कोई ना कोई जरिया ज़रूर निकलता है मैं आपकी दुआओं से इस साल के लिए प्रेसिडेंट हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन पाकिस्तान का मंतखब हुआ हूँ मेरी कोशिश ये है कि नेपाल की हैंडीक्राफ्ट दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान की हैंडीक्राफ्ट के साथ मिलके इसके साथ एक नया इन्वेंशन किया जाए एक नई जिद्दत पैदा की जाए नया वैल्यू एडिशन पैदा किया जाए तो हम पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्दी एक सार्क रीजन के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस और एग्जिबिशन प्योरली ऑन हैंडी मैनेज करेंगे तो उसमें हम यहाँ के आर्टिजन्स को भी बुलाएंगे और पाकिस्तान के आर्टिजन्स इंडिया के नेपाल अपना नेपाल के बांग्लादेश के श्रीलंका अफगानिस्तान मालदीव सब से सबको बुलाएंगे आपस में बैठें और अपने हैंडीक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें क्योंकि जब तक किसी भी काम के अंदर रिसर्च शामिल नहीं होगी तो वो चीज़ आगे तरक्की नहीं कर पाएगा तो इसलिए हमें आपस में देखें कि दूसरे क्या मॉडल अपनाते हैं क्या कलर्स अपनाते हैं क्या टेक्सटाइल में उनकी तरक्की हो रही है हैंडीक्राफ्ट में वुड में कॉपर में सिल्वर में लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर तो वो हम आपस में बैठ के उसके लिए रिसर्च करेंगे वैल्यूडेशन करें, करेंगे कलर मैच करेंगे प्रोडक्ट मैच करके नई जिद्दत पैदा करेंगे तो इन हमारा यही कोशिश होगा कि जितनी भी आपस में मुलाकात एक्सचेंज होंगी तो उससे हमारी नई नई चीज़ें डेवलप भी होंगी मार्केट भी एक्सप्लोर होगी और मिल हम लोग बल्कि मैं आपकी तवसत से नेपाली फ्रेंड्स को दावत देना चाहता हूँ कि राहुल पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो दुनिया भर में एग्जिबिशन ऑर्गेनाइज करता है हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल देंगे नेपाली बिजनेसमैन को मेड इन पाकिस्तान में एज अ गेस्ट कंट्री चाहे वो हमारी यूएस में है यूके में है या एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री वर्ल्ड है या सेंट्रल एशिया है हम आपको एक स्टॉल फ्री ऑफ कॉस्ट नेपाली बिजनेसमैन को यहाँ के चैम्बर को देंगे कि वो भी हमारे साथ साथ चलें और वो भी दुनिया में अपनी मार्केट की प्रोडक्ट्स की एक्सप्लोरेशन जो है वो करें तो मेरी कोशिश है कि हमें साथ मिलकर चलना चाहिए और बल्कि मैं यहाँ के चैम्बर को ऑफर देना चाहता हूँ कि जैसे हम यहाँ मेड इन पाकिस्तान करने आए हैं यू के अंदर यू के अंदर जहाँ आप हमें प्रपोज करते हैं वहाँ हम पाक नेपाल ट्रेड फेयर भी कर सकते हैं इन एनी थर्ड कंट्री इट्स 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 अ न्यू ब्लैंड ऑफ एग्जीबिशन हर जगह माशाल्लाह नेपालीज भी मौजूद हैं पाकिस्तानी भी मौजूद हैं उससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि उस एग्जीबिशन को नेपालीज भी विजिट करेंगे पाकिस्तानी भी करेंगे तो एक ये डबल स्ट्रेंथ हो जाएगी उस एग्जीबिशन की सो वी कैन वर्क आउट ज्वाइंट वेंचर्स एज वेल इन एनी थर्ड कंट्री चाहे वो यूरोपियन कंट्री है गल्फ कंट्री है सार कंट्री है सो वी कैन हैव अ पाक नेपाल एग्जीबिशन सो दिस इज माय मैसेज टू ऑल द बिजनेसमैन इन नेपाल सो वी कैन सिट एंड वी कैन ऑर्गेनाइज दिस सॉर्ट ऑफ एग्जीबिशन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ओके ही हैज मेड टू अनाउंसमेंट हियर फर्स्ट वन इज ही इज प्रोवाइडिंग फ्री स्टॉल फॉर नेपाली बिजनेसमैन एंड द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज Pak and Nepal this will definitely show the friendship uh, the deep friendship between Pakistan and Nepal so if any businessman is listening or tuning to times of amnari point 6 right now this is a very great opportunity for you uh, so yes uh, grab the opportunity and make this relationship uh, more stronger uh, so talking back uh, you have talked about uh, the earthquake in Pakistan and earthquake in Nepal so uh, what do you think as economist uh, so what do you think what Nepal can do or what nepal can boost to uh, revive uh, the energy and to uh, revive its economic uh, strength uh, you have seen nepal is in a lot of crisis uh, these days it's it all started after earthquake uh, whatever may be the uh, situation of our country uh, it all started after the earthquake so what do you think uh, nepal should think and nepal should take a step Uh, सबसे पहले तो मैं नेपाली दोस्तों को बहनों भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी 
ठीक है आपने घबराना नहीं है ये चीज़ें सबके साथ होती हैं हर मुल्क में किसी न किसी शक्ल में सलाब की शक्ल में जंग की शक्ल में अर्थकोई की शक्ल में कोई ना कोई अनगहानी आफतें आती रहती हैं लेकिन घबराना नहीं चाहिए आपको अब थोड़ा सा मज़ीद अपने आप को एक्टिवेट करें इंटरनेशनल मार्केट में जाएं अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाएं और अपना पैगाम पहुंचाएं हम तो खैर आपके पास इन खुद आए हैं और आते रहेंगे क्योंकि हमारे रिलेशन दूसरे मुल्कों के नस्बत डिफरेंट हैं तो हम समझते हैं कि जब हमारे रिलेशन डिफरेंट हैं तो हमारे फ़राइज़ भी ज़्यादा हैं और हमारा हक भी ज़्यादा है एक दूसरे के ऊपर तो इन शाह पाकिस्तान से भी पाकिस्तान के चैम्बर पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान आवाम जो कुछ कर सकती है कर रही है और इन इससे ज़्यादा भी करेगी मेरी एडवाइस ये होगी कि अब काफ़ी आपके अर्थ कोई को टाइम गुजर गया है काफ़ी लाइफ नॉर्मलाइज होती नज़र आ रही है हो भी जाएगी इन ताला लेकिन अपनी हिम्मत आपने नहीं छोड़नी अपना रीबिल्ड कीजिए टूरिज़म को सबसे पहले क्योंकि वही आपकी असल बैकबोन है वही असल स्ट्रेंथ है और मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाएं और उनको बताएं कि जी जो कुछ होना था वो बस हो गया है उसमें तो किसी का बर्स नहीं है लेकिन अब आप दोबारा आएँ हमें दुनिया भर की टूरिस्ट की दोबारा से उसी तरह ज़रूरत है क्योंकि जितने टूरिस्ट आएंगे उतनी जल्दी आप अपने आप को जल्दी से जल्दी कर कवर अप कर लेंगे और टूरिज़म का पूरा एक मंथ सेलिब्रेट कीजिए दुनिया में जा कर पैगाम दीजिए अपने एम्बेसिस के थ्रू जो यहाँ मिशन हैं एम्बेसिज हैं उनके थ्रू उनको बताएं कि जी हम एक टूरिज़म का मंथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं उसके लिए एक अप्रोप्रेट सीज़न मंतखब कर लीजिए और उसकी आवाज़ लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ और लोग आएंगे मैं इन्हें दुनिया भर में घूमता हूँ फिरता हूँ जाता हूँ विज़िट करता हूँ मुझे पता है कि लोग नेपाल से कितना प्यार करते हैं तो क्योंकि आपने कभी किसी के साथ खुदा न खास्ता कभी कोई जंग नहीं की किसी के अंदरूनी मामला में आपने मदाखलत नहीं की तो दुनिया आपसे क्यों नहीं प्यार करेगी कोई देर इज नो रीज़न एट ऑल सिर्फ आपको थोड़ा सा अपने आप को मज़ीद एक्टिवेट करके अपना पैगाम दूसरे मुल्कों तक पहुँचाएँ और यहाँ की आप जितनी भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनकी नई वीडियोस नए शॉट्स लेके लोगों तक तो भेजें अपने मीडिया को एक्टिवेट कीजिए फॉरेन मीडिया को एक्टिवेट कीजिए और उनको बताएँ लोगों को यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंस अरेंज कीजिए बिजनेस की टूरिज़म की कल्चर की और वो दुनिया भर के मीडिया में फ्लोट कीजिए कि देखें एक्टिविटीज़ आर कमिंग अगेन इन द नॉर्मलाइज शेप तो वो जितनी जल्दी अब तो बहुत आसान हो गया है मीडिया पे मैसेज फ्लैश करना तो लोगों का आहिस्ता आहिस्ता वो कॉन्फ्रेंस रीबिल्ड हो जाएगा और बस वही बात है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी Okay on that very good note uh, we have to take a short commercial break here you guys keep tuning to times fm 90.6 We are done with last and final commercial break, which means we have got very limited time. So uh, we'll, uh, I will not uh, spend the time uh, talking about random stuff. So uh, we have already talked about the serious topics. So let's uh, enjoy the chat now. Uh, so, sir, uh, what kind of uh, food do you eat? I mean, uh, your uh, very favorite food in the world? Uh, uh, thank you, Nita. Uh, Food is another again is very strong relations हैं हम जहाँ भी जाते हैं एग्जीबिशन के साथ साथ एक फूड कोर्ट अरेंज करते हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान की बिरयानी बहुत मशहूर है आप भी हमारी इस एग्जीबिशन में आप आएंगे सारे जो सुनने वाले हैं वो भी आएंगे तो वो उसको पाकिस्तान की बारबिक्यू वेज एंड नॉन वेज फूड आपको यहाँ मिलेगा पाकिस्तान की बिरयानी मिलेगी आप खुद देखेंगे कि पाकिस्तान के फूड के साथ भी लोग कितना इंजॉय करते हैं और कितना इंजॉय करके खाते हैं और नेपाली फूड भी मुझे बहुत अच्छा लगता है बड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है एक इंसान की नेचर है वो चेंज पसंद करता है और उस चेंज के साथ आदमी कलर की शक्ल में फूड की शक्ल में किसी चीज़ में भी बहुत अच्छा लगता है तो फूड तो एक मैं समझता हूँ जैसे एक मशहूर है ना कि किसी के दिल में उतरना है तो उसका रास्ता जो है वो स्टमक के थ्रू तो ये समझता हूँ कि जी जितना लोग फूड को इंजॉय करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा लगता है हमें ओके आई एम अ रियल बिग फूडी सो यू टॉक अबाउट 
Pakistani biryani. So I, I will be uh, covering the shows of this uh, uh, Made in Pakistan Expo. So I, I will definitely taste Pakistani biryani here. Uh, so talking about food, uh, food is like, uh, okay, fine. Food is uh, the essential thing, but music is too. Uh, so what kind of music do you uh, listen to? मैं एक्चुअली म्यूजिक इज डिपेंड्स ऑन योर मूड आपका मूड कैसा है डेफिनेटली uh, आजकल पाकिस्तान में हमारे वर्ल्ड फेम राहत फतेह अली एवरीबडी नोज मैं कहीं भी जाता हूँ जहाँ उर्दू समझी बोली नहीं जाती लेकिन वहाँ मुझे राहत के आतिफ के गाने सुनने को मिलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और आजकल इनके गाने बहुत हमारे मार्केट में मार्केट मीन्स ऑल इन द सार्क कंट्रीज इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हैं पाकिस्तान में तो है ही हैं तो ये भी एक बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग एक रिश्ता होता है पाकिस्तान के ड्रामेज आर वेरी पॉपुलर इन द सार कंट्री स्पेशली इन इन इंडिया वो जब भी मैं इंडिया एग्जीबिशन के लिए जाता था तो सबसे ज़्यादा जो दोस्त मुझे डिमांड करते थे वो पाकिस्तान के ड्रामे टी वी ड्रामेज कि जी वो आप ज़रूर ले कर आएँ वो बड़ी क्वालिटी के ड्रामे आप बनाते हैं और अब जो अच्छी बात है बहुत सालों के गैप के बाद पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिया है अभी पिछले रिसेंटली दो सालों के अंदर इतनी हिट मूवीज़ बननी शुरू हो गई हैं कि अब हमें शायद दूसरे मुल्कों की फिल्म्स के साथ साथ पाकिस्तानी मूवीज़ भी उतनी ही पॉपुलर होती नज़र आ रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर हिट मूवीज़ हो रही हैं सो इट इज़ अनदर साइड कि ये ये कल्चर भी प्रमोट होना चाहिए उससे आपको एक सॉफ्ट अमेज भी जाता है और बल्कि यहाँ पर भी मुझे इन उम्मीद है कि बहुत जल्दी पाकिस्तानी मूवीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी सिनेमा घरों के अंदर और क्योंकि ये भी बहुत पीसफुल मैसेज होता है मीडिया के थ्रू भी आपका म्यूज़िक आपकी फिल्म ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं Okay, so talking about movies, Atif Aslam Bool is the only Pakistani movie I watched. Uh, so, what kind of book do you prefer to read? I read more than economics related books. 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 I read more उसकी वजह से दुनिया भर में बुक्स पढ़ने वालों का रुझान कम होता जा रहा है अब आपके पास सारी क्रिप्स किस्म की इन्फॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल होती है जो कुछ आप जानना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं डायरेक्ट क्लिक करते हैं आप इंटरनेट पर आपको इन्फॉर्मेशन आपके सामने मौजूद होती है तो अब तो आपको शॉर्टेस्ट टाइम पर मैक्सिम इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो है थ्रू इंटरनेट थ्रू ई ये मुख्तलिफ मीडिया से आपको पहुँचती रहती हैं और दुनिया भर के बारे में आपको बड़ी नॉलेज जब भी अब आज से तीस चालीस साल पहले जब मैं ट्रैवलिंग करता था तो मैं किसी मुल्क में जब जाता था तो मुझे वहाँ की मालूम हासिल करने में बड़ी मुश्किल आती थी अब मैं एक घंटे के अंदर मुझे ये मालूम होता है कि मैंने किस किस से मिलना है कहाँ मिलना है कौन से होटल में ठहरना है वहाँ रूट्स क्या हैं मैंने कहाँ कहाँ विजिट करना है उनके ऑफिस कहाँ हैं एवरी थिंग आई कैन सी ऑन द गूगल्स मुझे किसी किस्म की कोई दुशारी नहीं होती और कहीं मुझे रेस्टोरेंट तलाश करने की दुशारी नहीं है होटल तलाश करने की दुशारी नहीं होती मुझे रूट्स के नाम पता होते हैं जगह पता होती है तो अब तो तरक्की इतनी ज़्यादा आई में हो चुकी है कि जस्ट अब एक बटन के क्लिक करने के फासले पर हम लोग मौजूद हैं अब एक बटन दबाना है और आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इट्स अ वेरी गुड चेंज और भारत इससे टाइम भी काफ़ी आपका सेफ भी होता है इंटरनेट हैज़ डेफिनेटली मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज सो हाउ इज लाइफ इन पाकिस्तान आई मीन यू हैव ट्रैवल्ड द होल वर्ल्ड आई गेस सो हाउ इज द लाइफ इन पाकिस्तान पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे बहुत लविंग बहुत प्यार करने वाले और बहुत जिंदा दिल और बा हिम्मत लोग हैं Uh, हर से हर सख्त से सख्त uh, uh, क्या कहना चाहिए ज़माने में भी या मुश्किलात में भी बड़ी जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेते हैं और कभी भी कोई ऐसी वक्त या कोई ऐसा कहानी किस्म की सूरत में हर किस्म के डिफ्रेंसेस को भूल के वो यूनाइटेड हो जाते हैं और लाहौर के बारे में तो मशहूर है कि वो शहरी जिंदा दिलाना का शहर है ये वो शहर है जो रात भर भी जागता रहता है ये सोता नहीं है लाहौर नेवर स्लीप 
और उसके बारे में मशहूर है मैं खासतौर पर जब इंडिया जाता हूँ तो अक्सर लोगों से भी सुनता हूँ कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ तो ये सब वेरी बड़ा एक मशहूर मकूला है जो कि पाकिस्तान के बारे में भी और लाहौर के बारे में ख़ासतौर पर कहा जाता है बड़ी हिस्ट्री है उसकी और सारा देखें ये ब्लॉक सारा एक ही था और काफ़ी चीज़ें हमारी सिमिलर भी हैं ओढ़ना पहनना मैं उर्दू में बात क्यों कर रहा हूँ मैं इंग्लिश में बात कर सकता था लेकिन सिर्फ यही चीज़ प्रूफ करने के लिए कि हमारे दरमियान कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है हम एक दूसरे की बात को भाषा को लैंग्वेज को बड़े आसानी से समझ सकते हैं तो इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मतलब वो ईजी और आसान लैंग्वेज का रास्ता अपनाया जाए जो कि अगले को सुनने और समझने में भी आसानी हो और ये लैंग्वेज का बड़ा स्ट्रॉन्ग है मैं भी जैसे सेंट्रल एशिया जाता हूँ वहाँ पर भी बहुत पाकिस्तान के साथ प्यार करते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्यों हमारे दरमियान लैंग्वेज का बैरियर है वहाँ पर तो यहाँ मैं अपने जज्बात का इजहार कर सकता हूँ लोग अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं तो हमें एक दूसरे की बात को एहसास को समझने का मौका कम्युनिकेट करने का मौका अपनी ज़बान के थ्रू मिल जाता है तो ये ज़बान बहुत बड़ा एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक रिलेशन होता है दोनों मुल्कों और कौमों के दरमियान तो हमें और भी लैंग्वेज के हवाले से करीब से करीब होना चाहिए और ताकि मतलब जितना करीब होंगे अपने मैसेज को उतना स्ट्रांगली कम्युनिकेट कर सकेंगे हम If we follow the religion of humanity, we will definitely uh, be. Uh, I mean, we will definitely understand each other's language without expressing it in words. So, anything else you want to say to our listeners? Uh, please, please must visit the sixth Made in Pakistan exhibition. We are here for the Nepalese. Uh, th- we are here for you, and uh, we we'll know it that you love Pakistani products. Please. come and see and buy the things and uh, inform and send the message to your other friends please visit sixth made in pakistan exhibition which is going to be start from today 6th october till 12th october we are here for you please visit this exhibition yeah so you might be thinking where uh, is uh, pakistan uh, made in pakistan uh, ex- exhibition is going to help so it is in united world trade center uh, you guys have seen it if not then it is in tripureshwar uh, so uh, there's uh, uh, in the fourth floor there is a decc uh, so you can uh, just check in and uh, just watch it uh, or you if If you if you uh, are uh, if you have cash you can buy it if you like goods you can buy it and also you can give feedbacks about the exhibition and yes about the products too so uh, times fm 90.6 will be updating uh, you more about the uh, made in pakistan sixth made in pakistan exhibition so you guys keep tuning to times fm 90.6 so uh, this is it what i have got for today uh, this is vinita signing out bye bye